mi corazón hay historias de mi vida y no pasa ningún día que no esconda las heridas poco a poco he intentado olvidarlo he tratado y no he logrado pero sigo esperando el amor y de pronto tú apareces enredándote en mi mente será realidad o quizá una ilusión corazón apasionado que revive entre tus brazos con tus besos, tus caricias tu amor y tu sonrisa corazón apasionado que me guía cada día que contiene el latido el amor y mi destino oh, oh, oh. tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti Então eu decidi me mudar para essas terras que acabei de comprar. Além disso, voltar era meu sonho. Sim, nós homens também sonhamos. Você não sonha? Sim, eu sonho bastante. Às vezes com coisas impossíveis, inalcançáveis. Os sonhos precisam se tornar realidade, como paixões, como obsessões, como uma ideia fixa na cabeça que você precisa realizar. Isso mesmo. Essas ideias fixas, não é? Eu tenho um sonho que fez minha vida ficar de ponta cabeça. Como fazem os homens decididos que acreditam em si mesmos. Você descreveu perfeitamente. Para quem você trabalha? Para a dona Úrsula. A viúva do Campos Miranda. Mais comovente. Parece até um filme romântico. Hoje a Virgínia está tocando com muita paixão. Eu não sabia que você estava aqui. Faz muito tempo que você chegou? Sim, 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 sim. O suficiente para desfrutar da sua arte. Uau, Virgínia. Você é uma grande pianista. Eu não sei por que você não se dedica a encantar o público com esse dom que a vida e o céu te deram, eu não sei. Sabe que muitos poucos têm desfrutado do seu talento. Eu nunca pensei isso. E você está exagerando. Não, 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 não. Não é exagero, você é muito boa. Você é uma, uma pianista que além do mais atua. Seu rosto se envolve na interpretação, em tudo. Você é muito boa. Ei. Hey. Você ainda é muito jovem, tem muitos anos pela frente. Por favor, não deixe que os caprichos da sua avó continuem te atrapalhando. Não se frustre. Você tem que triunfar como artista. Você é uma ótima pianista. Eu? Uma pianista, Ricardo? Mas é claro. Ei! Hey. Ei, hey, suas mãos têm muito para dar a partir da música, porque você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Sé que el destino guardó lo mejor para mí, pero creo que no supo. Ah, meu rapaz, meu sobrinho lindo e corajoso. Olha, eu acho que a Lorenza tá bêbada. Como bêbada, Domingos? Eu não bebo. Não, não eu acho que você tá bêbada de felicidade, uhum. porque o Diego. Ah. <risos> Ah, tia, senti tanta vontade de te abraçar. Você sabe que eu te amo como uma mãe. Ai, filho. E você não vai me abraçar, não, meu fufuxo? Mas é claro, minha linda. Você também ganha um abraço. Tá, 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 tá gordinha, solta, que senão você vai explodir de felicidade. E você, Ramona? Não tá feliz de ver que o Diego voltou? Sim, estou feliz. 
Mas eu queria que a pessoa que eu perdi também voltasse à vida. O que foi? Ela está falando de quem? Nós não sabemos, meu filho. A Ramona guarda um segredo e não sabemos o que é. Me desculpe, me perdoe, mas é que eu... me deixei levar pela paixão da sua interpretação. Você está mais animado, não é? Eu também me sinto melhor. Por isso escolhi tocar essa música. Hoje eu acordei sentindo que a vida é maravilhosa. Embora não tenhamos feito o que queríamos fazer em, em algum momento. Que hipócrita. O Ricardo se derretendo pela santinha e solteirona da minha prima. E a pobre Sônia se afundando na bebida. E onde está o Marcano que ainda não chegou? Então você trabalha para Dona Úrsula Campos Miranda. Uma mulher de um gênio terrível, não? Você a conhece? É. E como não vou conhecer? E ela é uma lenda. Ela te paga bem? Hum. O suficiente para que me sinta satisfeito trabalhando para ela. Você se lembra do homem que eu era? Eu não sei se me sinto lisonjeado ou ofendido por isso. Eu quero fazer uma proposta. Se vier trabalhar comigo, eu te pago o dobro do que paga aquela maldita mulher. Como... como está sua esposa? Sente-se, por favor. Ah, obrigado. Bom, se você a visse, não sei se foi a sua visita ou o psiquiatra que começou a tratá-la, mas não sei, parece que a Sônia quer mudar e isso me deixa bastante contente. Eu fico muito feliz, Ricardo. Sinceramente. Bom, sim, ela agora quer uh, se dedicar aos nossos filhos. Inclusive, eu falei que eu vinha dar aulas para Maria Linha e, bom, ela não mostrou nenhum tipo de ciúmes. Ela ficou bem tranquila. Não sabe como eu fico feliz. Agora, você pode ser feliz? Não, 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 não. Isso, isso não, Virgínia. Não, eu... Eu não sou feliz. Por quê? É porque o Juan José é inválido, não é? Você vai ver que quando o levar a um bom especialista, ele vai se curar. Eu vou pagar o que for para que venha trabalhar aqui comigo e deixe abandonada essa víbora da Úrsula Campos Miranda. Por que insiste, seu Alejandro? Porque eu fui com sua cara. E porque eu gosto de conseguir tudo o que me convém. Olha, me desculpe. O senhor não pode me comprar por nenhum valor. Porque estou satisfeito onde estou trabalhando e porque sou leal a quem sirvo, sob as condições que me oferecem. O que quer dizer? Que é cachorro de um só dono? O que quero dizer é que sou leal a quem dedico o serviço sob as condições que me oferecem. Eu gosto como fala. Dá pra ver que você não é fácil de convencer nem de manipular. Bom, e agora que Deus te deu a oportunidade de voltar com vida da ilha, você vai ter filhos com o Inácio? Pati, Pati, eu já estou esperando um ah. filho. Mas não é do meu marido. O tratamento do meu filho Juan José é muito caro e eu não tenho tanto dinheiro. Minha avó se ofereceu para pagar os gastos desse especialista e a operação, Ricardo. Sim, mas isso foi antes do escândalo que a Sônia deu aqui. Eu não acho que vai ser assim. Virginia, no outro dia eu me senti muito deprimido e pensei em voltar para a cidade porque... porque aqui eu sinto a consciência pesada e minha vida interior é um inferno. Eu vou ficar louco. Meu caso nenhum psiquiatra pode curar, sabe? Ricardo... Eu... Ricardo, sejamos sinceros. Vamos falar com minha avó para acabar com essa farsa. Eu sofro muito durante as aulas da Marielinha. Às vezes, sinto vontade de fugir e de sair gritando. Não é só a sua esposa que está desequilibrada. Ei, ei, Virginia, não, 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 não comece a chorar. Não posso ver você assim, por favor. Não, não. Nós fomos covardes e olhe só as nossas vidas. Por favor, você, você se salve. 
Não continue desperdiçando sua vida assim. Deixa, deixa esse mundo que está asfixiando você. Vá, vá pra longe, pra alguma cidade. Se apresente em algum concerto para que te valorize e faça a sua vida. Ainda dá tempo. Virgínia, eu te garanto que a sua verdadeira vida não começou ainda. Não começou. Vá, por ah, favor. Ricardo, chega. Eu não quero continuar falando disso. Basta, por favor. A Marelinha não está, portanto, não terá aula. Esses dois apaixonados babões já me cansaram. Vai. Por favor. Vá embora. Eu jamais vou começar uma nova vida. Jamais. Vovó? Nesta casa é costume bater na porta antes de entrar, menina. A senhora sempre fazendo contas e mais contas. Quando pensa em me dar a parte da herança do meu pai? Ou pensa em me roubar? Eu acho que por aqui sobram homens capacitados que precisam trabalhar. E você conhece muito bem o ramo, não é? Você mesmo falou que foi agricultor na sua juventude. Poderia escolher muito bem? Olha, eu aceito ou não, mas nunca um conselho. Pois eu aceito um conselho, mas nunca um não. E aí está a diferença entre nós dois. Neste momento, você ganhou. Hum. Mas vamos nos ver de novo. E voltaremos a esse assunto. Talvez então você tenha mudado de opinião e assim podemos nos entender. Eu acho que não vou mudar de opinião. Você e eu nunca vamos nos entender, seu Alejandro. Marcano, eu acho que um dia a vida vai nos colocar cara a cara. E se o destino quiser assim, veremos quem vai perder nessa ocasião. Ai. Qual é do tio Alejandro, mamãe? Ai, vamos com calma, Johnny. Eu sei como lidar com este animal. Ainda bem que eu consegui mandar embora todos os seus amigos antes que seu tio os visse. Olha, mamãe. Eu sei que você é tudo nessa casa, mas o tio é um... é um osso duro de roer, mamãe. Ele sempre me odiou. Ele fala que eu sou ruim. Mamãe. Mamãe, por que você não me dá a grana pra eu ir pro exterior? Porque você tem que ficar aqui para herdar sua fortuna. Se o filho que você espera não é do seu marido, então de quem é? Ah, espera aí. Você passou um mês com o Diego numa ilha. Então... Esse filho é dele? Não fala nada. O Inácio ainda não sabe nada sobre essa gravidez. Por favor, Pati, guarda esse segredo. Não me olhe com tanto ódio, vovó. Te chamar de ladra foi uma brincadeira. De muito mau gosto, menina. Como tudo que você faz. Bom, enfim. Quando vou ter a herança? Estou esperando um relatório detalhado que o seu Inácio vai trazer sobre todo o capital. E assim que tiver essa informação, eu te pago. Hum. Então espero que você vá embora daqui. Hum. Obrigada, vovó. Você é sempre tão amável comigo. Eu já vou. Eu sei que me ver te dá úlcera. E eu não quero ser a culpada de uma doença sua. Com licença. Paciência. Tenho que ter paciência. Virgínia, você está chorando. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Não foi nada. Eu ia sair, mas não queria te deixar assim, tão triste. Eu vou visitar uma velha amiga. A esposa do Ricardo. Eu espero que ela esteja bem. Coitada. Eu a conheci quando era uma grande cantora. Tão boa quanto você é boa pianista. Que coincidência. Bom, eu já vou. Até logo. Vai. 
Bebe alguma coisa para se acalmar. Você tá muito nervosa. Obrigada. É lógico, depois do susto que você passou. Graças a Deus, o Alejandro chegou bem a tempo. E ele se comportou muito bem. Me defendeu como um pai defende a filha. E como eu não tenho pai, agradeço demais. Que susto eu levei. Você mora aqui perto? Sim, eu moro na fazenda do lado e eu já vou... Não, 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 espera. Veio um homem te buscar, Armando Marcano. Quer saber? Eu vou dizer que você tá aqui. Eu já volto. Ai, o que você fez, Marielinha? O que você fez? Quadro da minha irmã Patrícia. Que isso? Ai, não, mamãe. Eu tenho que esperar o velho morrer pra eu ter a minha herança? Não, esse cara não morre. É duro feito pedra e cada vez mais duro por dentro e por fora também. Ele vai enterrar todo mundo, mãe. É o ódio, Johnny. Um homem que viveu quase toda a sua vida cheio de ódio tem que se tornar no que ele é. Ai, mamãe, mamãe, eu imploro, me dá grana pra poder ir embora. Eu prefiro não herdar nada do que morar aqui. Talvez tenha razão. Eu vou te dar o dinheiro. Talvez se você sumir, então passe a raiva pela estupidez que você ia fazer com essa garota. Já estão vindo. Você tá pálida. Se sente mal de novo? Não. É que a mulher do quadro é... Uma bruxa. Essa mulher é uma bruxa. Toda vez que eu pergunto para as cartas, sempre sai a mesma coisa. O símbolo da destruição e morte. Essa mulher é uma bruxa. Não, ela é boa. Bruxa é você. Você é uma bruxa. Um dia eu vou fazer uma fogueira e vou te queimar nela. Seu Alejandro, não vou permitir que bata numa mulher na minha presença. E você já sabe onde é a porta. Tá tudo bem. Não foi nada. Vamos. Vem, vem. Eu vou ganhar, você vai ver. Ah, Eu falta vou uma. Eu ganhei! Ah, ah, não. Não. Muito bem. <risos> Ah, ai, mãe. Você não sabe como eu fico feliz de te ver assim, sem bebê. E eu estou muito contente também. <risos> que bom passarmos um tempo juntos. A vida começou de novo. E começou também pra mim. Ai, meus <risos> amores. Não imagino o esforço que eu estou fazendo pra ficar sóbria. Deve ser o seu psiquiatra, mamãe. Eu vou abrir. Fedora. Você quer entrar? E você ainda pergunta se eu quero entrar? Eu vim aqui só para visitar você. O Ricardo disse que você estava bem e dá para ver. Mãe. Está maravilhosa. Graças a Deus que não aconteceu nada. Ai, você é um lixo, Johnny. Você é um lixo. Porque eu fui lá e eu devo ser louca como a minha avó fala. Aquele quadro. Aquele quadro da minha irmã Patrícia, o que faz ali? Porque essa mulher falou que a minha irmã é uma bruxa. E essa história das cartas mostrarem desgraça e morte... Ai, meu Deus, o que quer dizer essas cartas que se repetem sempre? Ai, meu Deus, eu tô com medo. Marielinha, você fez uma besteira e bem feita. Por sorte, o dono da fazenda chegou, porque senão teria acontecido uma desgraça irreparável. E minha avó falou que a minha herança vai demorar um pouco, por isso eu continuo nesse buraco. 
que você tem, Sônia? Não disse uma palavra a tarde toda. Hum, por que a gente não bebe um pouquinho para ver se você se anima? Não. Não. Eu estou tentando me manter sóbria e o psiquiatra me deu uns comprimidos. Sônia. Você não parou para pensar que talvez o Ricardo tenha combinado com esse tal psiquiatra para que ele te declare incapacitada mental? E te tranque num hospício? Ai, Armando, Armandinho, não vai contar nada pra ninguém. Por favor, eu tô tão envergonhada. E muito menos pra minha avó, porque aí ela vai me trancar as sete chaves. Eu prometo que não vou dizer nada. Você tem que prometer que nunca mais vai ver o desgraçado do Johnny. Eu prometo. Bom. Bem. Obrigada. Marcando. O Ricardo nunca vai me internar no hospício. Não foi o Ricardo quem mandou esse psiquiatra. Talvez eles sejam de armação. Claro, o Ricardo consegue internar você. E assim fica livre para ficar com a hipócrita da minha prima Virgínia. Você estava sumido? E você também, Marielinha. Como se atreveu a sair de novo sem a minha permissão? É, eu não saí da fazenda, vovó. Eu estava lá no estábulo, escovando a preciosa, a minha égua. Será que devo acreditar ou está brincando comigo? É, com licença, eu preciso dar uns banhos nos cavalos. Hum. Onde está a Virgínia? Quando não desaparece uma, desaparece a outra. E hoje você perdeu de novo a sua aula. É, sabe o que é, vovó? Eu acho que o professor está doente. Hum. Ou a esposa dele voltou a se embebedar. Esse professor é muito bom, mas com aquela mulher maluca que ele tem, não acho que chegue muito longe. Hein? Vovó, eu posso ir para o meu quarto? Não, espera. Hoje o Ramirinho vem para te ver. Hum. Espero que não tenha brigado com ele pelas minhas costas, menina. Não, vovó, é impossível. O Ramiro e eu estamos melhor que nunca. Meu Deus, o que eu faço? A mamãe e o Armando falaram para eu ir hoje à tarde para saber o resultado dos exames. Ai, o que, que eu faço? Eu tenho que falar com o Davi. Eu tenho que contar para ele. Hã? Tá sozinha? É, tô. Eu te chamei com um pensamento. O que foi, minha linda? Estava chorando? Aconteceu alguma coisa? Olha, a Lorenza falou que você foi fazer uns exames, já foi pegar os resultados. Ai, Davi. Ah, Rebeca, olha, a minha avó resolveu me mandar para o exército. Eu não sei mais o que fazer. Vovó, agora percebi que a senhora é a única que de verdade sabe. E sabe muito. De agora em diante, sempre te darei razão. E essa mudança que se deve, irmãzinha? Você acha errado, vovó? Não, 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 não. Para mim, as mudanças bruscas de caráter são como as do tempo. Me fazem pensar que está chegando um furacão. Bem, eu vou para o escritório, tenho que mandar uns e-mails. E tira esse short. Não pense que não percebi que está muito curto. E cuida dessa gripe. Marielinha, a mim você não engana. O que está acontecendo? Ai, Deus. Eu só vou contar isso para você. É uma coisa que está me enlouquecendo. Tá bom, então começa a contar logo. E fui na casa do Johnny. Me responde. Não foi o Ricardo quem mandou esse psiquiatra? Bom, é que o psiquiatra veio recomendado por um amigo da... Da Virgínia. Eu não falei? O Ricardo e a minha prima estão combinados com esse psiquiatra para que ele te dê remédios que te impeçam de pensar. 
Não, Fedora. Os comprimidos são ótimos. Me fazem sentir bem, mais tranquila. Ai, Sônia. Como te treinaram bem. O que consegue um psiquiatra? Fedora. Por favor. Sai da minha casa. Vai embora. Você está tentando me encher de dúvidas e eu não estou louca. Sai. Vai embora. Ok, Sônia, eu vou. Mas você me dá pena. E eu quero que saiba que se precisar de mim, me ligue. Eu vou estar do seu lado. Sônia, eu sou sua amiga e não cobro por falar as verdades. O seu inimigo é o psiquiatra. E por isso os reuni. Nessa fazenda vamos trabalhar de verdade. E se agora ela é grande, bom, ela pode ser maior. Aqui há normas para respeitar, deveres para cumprir. E a Teresa é a pessoa de confiança da família que vai saber mostrar isso. Isso é tudo. Aqui estão bem especificadas as regras que vocês devem seguir. Agora deem um fora, vamos? Vamos, vamos. Ai, Marielinha, que susto que você passou. E você disse que o Marcano prometeu que não ia falar nada? Uhum. Você acha que ele é correto, não é? Hum, correto não, corretíssimo. Ai, irmã... Homens como ele e como Ramiro existem no mundo. Ai, e pensar que eu desprezei o meu Ramirinho por esse infeliz do Johnny. Mas quer saber? Tem mais uma coisa. Tem mais? É. Tentaram matar o Armando na fazenda vizinha. Alejandro, paizinho, me espera. Ai, Chuchu. Me sinto tão inútil. Gostaria de fazer alguma coisa. Olha, não tente dar uma de senhora ou de capataz, porque não dá. É que eu gostaria de ser uma espécie de... de Dona Bárbara. Ah, olha, deixa de bobagens. A verdade é que você é mais cabeça oca do que eu imaginava. Ei, espera! Não fica assim! O quê? E quem quis matar o Armando? Eu não sei te responder, porque eu não vi nada. Me contaram que dois homens apontaram uma arma para ele, mas avisaram o seu Alejandro e salvaram a vida dele. Ah, meu Deus. Ai, mas tem mais uma coisa. Mas é melhor ficar sentada aí pra não desmaiar, tá? Tá bom, conta tudo de uma vez. Ai. Pati, lá tem um quadro com a sua imagem. Eu vou fazer o Alejandro esquecer você. É? Vou dar um filho a ele e ele só vai gostar de mim. O quê? Não, não, não é possível. Nunca pintaram um quadro meu. Como sabe que é sua mulher que está no quadro? Eu vi. Era você, mas com outro penteado. Ai, Maralinha, isso é completamente impossível. Você tem muita imaginação. Por favor, Patrícia, acredita em mim, tá? Não é a minha imaginação. E se quiser provar, passa por lá. O Alejandro Gomes é um homem encantador. Pode pedir, ele te mostra o quadro. Ai, mas é que... Olha, Marelinha, eu não conheço esse homem, eu nunca o vi. Como é que eu vou chegar assim, sem mais nem menos, para ver um quadro? Quer saber? Isso tá muito esquisito. Não acredito. Ah. Mas você quer ir pro exército? Não, não, não. Não, não eu tô... Eu tô enrolando. Eu tô enrolando com esse assunto, mas... A minha avó não quer me deixar trabalhar. E sem dinheiro, o que eu posso fazer? Eu não, eu não posso te sustentar. Como a gente vai casar? Não, não. Não vai, Davi. Não vai pro exército. Calma, 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 calma. Olha, fica calma, tá? Eu vou pensar bem nas coisas e eu te conto a minha decisão, tá legal? Mas você tinha uma coisa pra me contar, não é? O que você ia me dizer? Não, não. Não, eram bobagens minhas. Vai lá, meu amor. Não, vem cá. Deixa eu ficar mais um pouquinho com você.
Alô? Ainda lembra da minha voz, dona Úrsula? Quem é? Me esqueceu assim tão rápido? E por que teria que me lembrar? Quem é? Diga ou desligo. Eu sou o homem com quem você casou a sua falecida filha, Patrícia. É o Bruno Montesinos, o pai da Patrícia, do Davi e da Marielinha. Marcano? É, sim. Prepare o barbarito, por favor, e leve até o portão da fazenda. Oh, é pra já, princesa. É uma ordem. Quer saber? Eu hum. gosto quando me chama de princesa, apesar de ser uma falta de respeito. <risos> mas assim são seres humanos e esquisitos, já me acostumei. É, mas esse costume tem me traído, porque eu já tinha decidido a não chamar você de princesa, nunca mais. Porque você não é nem a sombra de uma princesa. De que forma que esse tratamento seria, eu não sei, sabe? Uma piada. E eu quero evitar problemas com a sua majestade. Por que você sempre começa com as suas ironias e suas piadas? Hum. Eu sugeri que fôssemos amigos e você não quis aceitar. Por quê? Todos nós temos segredos, não é? E nós não temos por que andar contando. <risos> Aonde vai montar? Eu estou desocupado, eu posso ir com você. Eu agradeço, mas não. Não precisa. Bruno, já saiu da cadeia? Não, ainda não. Continuo preso, minha querida ex-sogra. Continuo na cadeia, onde você me trancou. Não seja idiota, eu não te tranquei. Te trancaram porque você quis vender a sua filha Patrícia para pagar suas dívidas de jogo. Não se lembra, idiota? <risos> blá, blá, blá. Bom, seja como for, eu estou terminando de cumprir minha sentença. E aí eu vou até você. Saiu desta maldita cadeia com a alma em guerra. Eu vou destruir você, sua víbora peçonhenta. Então eu vou preparar o barbarito. A verdade é que é um animal magnífico, não é? Com licença, princesa. Ah, obrigada, virgenzinha. Obrigada por não permitir que o matassem. Então venha me procurar, idiota. Venha me procurar quando sair da prisão. E se você está querendo guerra, eu estarei pronta para essa guerra. Eu vou te esmagar. Eu vou te esmagar como se esmagam os vermes. E eu estou pronta para o que quiser, quando quiser. O pai das minhas netas vai sair da prisão depois de dois anos. Aqui te espero. Hum. Minha Patrícia era diferente de todas. E aquela víbora que vou massacrar tirou ela de mim. Não vou ter piedade com a Úrsula. Eu te disse! Eu te disse, Alejandro! Eu te disse! As cartas nunca mentem! A, a morta! A morta voltou! A morta ressuscitou! Que gritos são esses, Carmen? Lá vem a morta! Lá vem a morta! A morta do retrato! Você é Alejandro Gomes? É ela! É ela! É ela! Patrícia? Patrícia, é você? Me solta! O que significa isso? Patrícia, por favor, Patrícia, não se afaste de mim. Me deixa. Você está louco ou o quê? Sim, 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 estou louco. Mas louco por você. Louco desde que a sua mãe nos separou. Louco pelo mal que nos fizeram. Patrícia, minha Patrícia. Meu Deus, você está louco! Nunca devia ter deixado nos separar em Patrícia. Eu juntei uma fortuna, consegui poder, mas eu perdi você. Me solta! 
Não, 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 não vai embora. Não vai embora, não. Não podemos nos separar de novo. Dessa vez sua mãe não vai nos separar, Patrícia. Patrícia, meu amor. Porra, Jojeca! Você está muito enganado. Eu não tenho mãe. A minha mãe está morta. E eu não sou essa Patrícia que está falando. Mas... Toma, filho. Se sente melhor? Como é que eu vou estar melhor, mamãe? Eu acho que ele quebrou a minha costela. Ai. O tio Alejandro é uma besta, sabia? A... Eu sei disso. Mas vale a pena aguentar as brutalidades, filho. Afinal, você e eu vamos ganhar esse jogo. Ah, tá doendo muito aqui, mamãe. Ah, eu queria que esse selvagem tivesse batido em mim. Você sabe que é tudo o que eu tenho, Johnny. A única razão da minha vida. Por você, eu tenho suportado muitas coisas. Por você, me mantive firme e disposta a tudo. Essa Marilene me deixa louco. O que disse? Que eu tô obcecado por ela, mamãe. E quem é essa garota? De onde você a conhece? Conheci ela na cidade. Ela era colega do internato, da prima Clemência. E por que agora está no campo? Ela fugiu. Ela fugiu do colégio e trouxeram ela pra cá, mamãe. Ah, mas se essa menina é uma revoltada, então por que armou tanto escândalo? O canalha do Bruno Montesinos está prestes a cumprir a sentença. Ele vai sair da cadeia. E o Alejandro Gomes já voltou para essas terras. Esses dois vermes vêm em busca de vingança. Vêm dispostos a me despedaçar. Na verdade, vamos ver quem pode mais comigo, senhores. Hã? Ou o quê? Acham que vou permitir? Não, não vou. Eu prometi pra vovó ser obediente. Mas é muito chato se comportar bem. Bem que o professor Ricardo podia vir. Ricardo. Bom, mesmo que eu não goste de estudar, pelo menos eu me divirto conversando com ele. Ai, tomara que a vovó não desconte o dia dele por minha causa. Ele veio e você não estava. O Ramiro ligou pra você tem um tempo. Ele vem pra cá, ele quer falar com você. Verdade que esse bobo ligou? Eu falei que a briga de vocês era uma coisa passageira. Hum, tem razão, mas é que eu não sei o que o Ramiro quer falar comigo. Não seja boba. Com certeza ele vem pedir desculpas. Não, eu não acho. Porque você me insultou, não Porque é? Porque eu fiquei com raiva. Porque ele trouxe flores pra você, Virginia, e pra mim não. Ai. Ah, que tonto. Ai, mas irmã, eu reconheço que esse homem é tudo pra mim. Claro. Ai, ele é tão bonito, mas também tão bobo. É melhor eu esperar lá fora. <risos> Deixa o Alejandro saber quem é essa garota que você gosta. Ele armou uma baita confusão por uma descarada, uma louca. Mãe! Ela é uma garota decente, tá? É a neta da dona da fazenda vizinha. Tá, eu sei, ela é um pouco rebelde, mas é decente. A culpa pelo que aconteceu aqui é só minha. E não a defenda, que por causa dessa tal Mariela, o seu tio te bateu. Eu a enganei, mamãe. Eu falei aqui que tínhamos uma festa e foi isso, eu perdi a cabeça. Fica calmo, filho. Vai, fica calmo. Eu vou resolver as coisas. Você vai ver, vamos ganhar o jogo do seu tio Alejandro. Ele não tem descendentes, não tem herdeiros, filho. Essa fortuna toda será nossa um dia. E com essa fortuna, também o poder. Tudo será seu, meu filho, tudo. Teresa! Teresa, rápido! As cartas falaram, Teresa, mas você não acreditou! O que é isso? Fica calma, você está muito não. alterada. É que as cartas não falharam. A morta voltou. Ela está lá no escritório com o Alejandro. E ele está lá com ela. Parece que minha irmã Marielinha se enganou com você. Ela tem um conceito melhor da sua pessoa. Por favor, me perdoe. Eu já expliquei que você é absurdamente parecida com essa mulher. 
Não duvido que seja parente sua, porque vocês se parecem demais. Eu não entendo porque essa mulher e eu somos parecidas. Bom, daqui a pouco eu começo a preparar o jantar. E a ditadora já deu o cardápio? Não, mas eu acho que ela vai gostar do que eu vou preparar. Legumes gratinados e um filézinho. Ai, 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 Lorenzinha! O dia que a gente casar ou ficar junto, eu vou engordar que nem um leitãozinho com as delícias que você prepara. Hum, Domingos, desce das nuvens. Quem falou que eu vou casar com você? Isso, vai cuspindo no prato que você come, vai. Porque homens como eu não crescem em árvore. Olha como você é, Domingos. A vida toda você ficou me paquerando e agora tá babando pela Lorenza. Você é um mulher em um sapato. Hum, tenho pra todas, minha linda. Tenho pra todas. Hum, não fica assim, boneca. Ramona, Joana, Lorenza, saiam imediatamente, por favor. Eu quero falar a sós com Domingos. Vamos? Sim, senhora. Sim, sim. Olha, o que eu fiz, dona Ursulinha? Esqueça os diminutivos, porque a coisa é séria e presta atenção. Sim, está bem, senhora. O Bruno, pai dos meus netos, está prestes a sair da cadeia e vem para me destruir. <risos> Por favor, Carmen Rosa, fica calma, não diga bobagens. Não, não são bobagens. Eu já falei que a morta está aqui. Ela tá com o Alejandro! Por favor, acredita! <risos> Não, cara, isso aqui tá muito irado. Qual é a parada dessa casa, mamãe? Primeiro eu apanho. E agora a ex-garçonete fica louca? Não, eu não tô louca. <risos> não? Eu falei que a morta tá aqui. Vai ver! E se não acredita, vai ver com seus próprios olhos. Então vamos ver a sua famosa morta. <risos> Já volto, filho. Vai lá, vai lá. <risos> Vai lá, vai lá. Eu não sei quando esse infeliz do Bruno Montesinos vai sair da cadeia. Nós falamos pelo telefone e apenas disse que faltava pouco. E que ele vem me destruir. Ele é o pai dos seus três netos. Talvez não a perdoe por ter ido à cadeia. Eu não tenho culpa disso. Ele tinha uma dívida de jogo, me pediu dinheiro para pagar e eu me recusei. E o canalha decidiu vender a sua filha Patrícia para conseguir o dinheiro. A polícia o pegou na mesma noite e o prendeu. Ele foi julgado e passou dois anos na prisão. Diga, do que eu sou culpada, Domingos? De não ter pago a dívida dele? Sim, eu entendo, dona, mas... Talvez na cabeça fraca desse homem... Ele acha que a senhora é culpada pela condenação e de ter deixado ele longe dos filhos. Ah, mas ele nem mesmo os amava, por favor. Um pai que ama seus filhos não tenta vender a própria filha, assim? É, não, mas... Mas como a senhora pensa em proteger as suas netas? Se trancando dentro desta casa, como poderá impedi-lo? Vou enfrentar esse demônio. E o Alejandro Gomes também. Eles são os meus dois piores inimigos e vêm me destruir. Mas eu vou destruí-los primeiro. Eu quero que fique atento. Olha, não se preocupe. A senhora sabe que pode contar comigo. Se vir qualquer estranho rondando esta casa ou as minhas terras, uhum. me avise. Uhum. E eu mesma vou expulsá-los à bala. Ninguém vai destruir nem a mim, nem a minha família. Ninguém. Entendeu? Ai, a casa vai cair. Agora sim a coisa ficou feia, hein? A generala vai declarar guerra e o bicho vai pegar. Você e a mulher do retrato são idênticas. Parecem irmãs gêmeas. A minha família é bem conhecida e respeitada. Eu sou a neta da dona Úrsula Campos Miranda, a proprietária da fazenda generala. Me desculpe perguntar assim, mas... Me diga uma coisa. Você tem uma irmã chamada Virgínia? Tenho. É minha irmã mais velha. Meu Deus! Você é filha dela. Você é filha da Patrícia. Coração apaixonado que revive entre tus braços. Quantos beijos. 
besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa, corazón apasionado que me guía cada día, que contiene el latido, el amor y mi destino. Oh, 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 oh. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré tu. 